सो द नेक्स्ट सोर्स इज योर लिटरेरी सोर्स ठीक है सो वट एवर ओवर एंसेस्टर्स रोड जो भी हमारे पूर्वज ने लिखा एज अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स दे वर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज वी कॉल इट एज अ लिटरेरी सोर्सेज इन द बिगनिंग इन द स्टार्टिंग वेन पेपर वॉज नॉट इन्वेंटेड जब पेपर नहीं बना था पीपल ऑफ दैट पीरियड उस टाइम के जो पीपल लोग थे दे यूज टू राइट ऑन भोज पत्र इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्राइड बाक ऑफ ट्रीज ड्राइड बाक होता था इस ट्री का ट्रीज का उन पर लिखा जाता था दे ऑल्सो रोड वो किस पर लिखते थे ऑन सॉलिड रॉक स्टोन फर्स्ट ड्राइड बाक ऑफ ट्री देन सॉलिड रॉक स्टोन देन कॉपर प्लेट्स रॉक पिलर्स एंड टेबलेट्स पर दे यूज टू राइट इट इज़ द फॉ इट इज़ फ्राम दोज रिकॉर्ड अवर हिस्ट्री इज मेड ये जो है सब लिखा हुआ है दैट्स वाई वी नो अबाउट इट एज वी नो इट टूडे हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैनस्क्रिप्ट यानी कि जो भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है जो भी हाथ से लिखा गया है इन द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स दैट इज नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स दीज सो द थिक इन बुक्स आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट इन विच द हिस्ट्री इज रिटन दीज अकाउंट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स हेल्प us in knowing our past and provides us information about customs religion beliefs and cultures of people yani ki in books mein in manuscripts mein it was written that everything about the customs about the religions about our beliefs hum kis mein believe karte the and the cultures of people jo bhi culture us time pe करा गया था यूज करते थे या वो मानते थे उनको सब कुछ इट वॉज एक्सप्लेन इन दोज मैन्यूस्क्रिप्ट लिटरेरी सोर्सेज में बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट नाउ दिस लिटरेरी सोर्सेज इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू पार्ट आर्कियोलॉजिकल वॉज डिवाइडेड इन फोर पार्ट एंड नाउ द लिटरेरी सोर्सेज इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट द फर्स्ट इज रिलीजियस लिटरेचर एंड द नेक्स्ट इज सेक्युलर लिटरेचर ना फर्स्ट विल रीड अबाउट द religious literature writing that deals with the religion is called the religious literature jo bhi likha gaya tha religion ke bare mein that is called religious literature theek hai the vedas the arnayakas the brahmanas theek hai tripatika divasma mahavasma and jataka आर ऑल रिलीजियस बुक्स ये हमारी सारी क्या है रिलीजियस बुक्स हैं पूरे कॉन्टिनेंट की दीज गिवस अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशेंट इंडिया जो भी पहले कस्टम रिलीजन्स थे उन सब के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है इट गिवस अस द इन्फॉर्मेशन नाउ नेक्स्ट इज सेक्युलर लिटरेचर फर्स्ट आपको रिलीजियस लिटरेचर जो भी हमारे रिलीजन के बारे में था दैट इज कॉल्ड द रिलीजियस लिटरेचर नाउ नेक्स्ट इज द सेक्युलर लिटरेचर राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस जो भी रिलीजियस नहीं थी दोज आर कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर दीज इंक्लूड वो क्या इंक्लूड करते थे हिस्टोरिकल अकाउंट्स बायोग्राफीज रिटन बाय पोएट्स एंड फॉरन ट्रैवलर्स जो भी फॉरन ट्रैवलर्स थे या पोएट्स थे दे यूज टू राइट ठीक है जो भी बायोग्राफीज उन्होंने लिखी बुक्स उन्होंने लिखी इट कंटेंट ऑल ऑफ दैम दे वर रिटन टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स जो वो लिखते थे वो क्या लिखते थे रिकॉर्ड करते थे वो हैपनिंग्स जो जो हुआ इवेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रूल्स एंड डिक्लेरेशन बाय द किंग जो भी किंग ने डिक्लेयर किया या जो भी हुआ दे यूज टू राइट दैट नॉट अबाउट द रिलीजियन द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्या ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो अर्थशास्त्र थी वो क्या किसने लिखी थी कौटिल्या ने इट वॉज रिटन बाय कौटिल्या and what was written in that book that how to run the government run government jo hai wo kaise run karti hai and it also gives us information about the mauryan administration mauryas ne raj kiya tha uske bare mein bhi it tells us about that 
ट्रैवलर्स अकाउंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेक्युलर लिटरेचर जो भी लोग यूज टू ट्रैवल फॉरनर्स इट इज़ ऑल्सो रिटन इन दैट बुक अ नंबर ऑफ फॉरन ट्रैवलर बहुत सारे जो है फॉरन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया फ्राम टाइम टू टाइम लेफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड पोलिटिकल अकाउंट्स ऑफ द कंट्री इन देयर ट्रैवल यानी कि जो भी जब वो आते थे फॉरनर्स सो दे यूज टू मतलब वो हमें इंडिया को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई ठीक है उसमें एवरी थिंग इज़ रिटन दैट अबाउट ईच ट्रैवलर जो आए ठीक है वो विजिटेड इंडिया एंड थोड़े टाइम बाद दे लेफ्ट फ्रॉम इंडिया ठीक है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल एंड पोलिटिकल जो अकाउंट कंट्री को हमारी दिया मेगास थीन्स लिव्ड इन द इंडिया फॉर सम टाइम्स एज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो मेगास्तीस थे वो कहाँ वो लिव्ड इन इंडिया वो इंडिया में रही थी कुछ टाइम के लिए क्योंकि जो ग्रीक एम्बेसडर जो थे कोर्ट था किसका चंद्रगुप्त मौर्य का ही रोड द इंडिका उन्होंने इंडिका लिखी किस थे मेगास्तीस ने नाउ सो दिस वॉज योर सेक्युलर लिटरेचर नाउ नेक्स्ट कम्स योर जियोग्राफिकल इम्पैक्ट Now the geography of a country plays a major role in its history. जो geography है वो बहुत बड़ा जो है role play करती है geography में आपका क्या आता है आपको I have told you about the mountains, ranges ये सब चीज़ें आती हैं ऐसे ही similarly the geographical features of the India have greatly influenced its people and their history. जो geographical conditions हैं the features of India. उन्होंने इन पीपल जो इंडिया के लोग थे उनको और इन हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इम्पैक्ट किया है इवन द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया हैज़ इट्स ओरिजिन इन इट्स जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफी से ही जो है हमारी कंट्री का नाम इंडिया रखा गया है द इरानियंस एंड द ग्रीक्स कॉल द रिवर इंडस एज हिंदोज और इंदोज जो इरानीज थे एंड द ग्रीक पीपल वो रिवर इंडस को क्या बोला करते थे हिंदोज और इंडोज ठीक है हिंदोज एंड इंडोज बोला करते थे एंड सो द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर जो ईस्ट साइड ऑफ द रिवर की लैंड थी उसको हम क्या बोलने लग गए इंडिया द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दैट हैव शेप्ड इंडियन हिस्ट्री आर जो भी फिजिकल फीचर्स थे आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू जो भी फिजिकल फीचर्स लाइक ग्रेट हिमालयाज ठीक है आपकी जो प्लेट्यूज हैं डेजर्ट्स हैं वो सब क्या किस में आते हैं इन योर जियोग्राफी ठीक है ना दिस इज द फिजिकल मैप आपने पोलिटिकल देखा है दिस इज द फिजिकल मैप द स्टेट्स आर नॉट मैंशन इन दिस मैप सो दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया Now, what are the physical features? First is the Great Himalayas, जो बहुत बड़े Himalayas हैं ठीक है बहुत ज़्यादा north के जो mountains हैं उनमें Himalayas हैं The Himalayas in the north of India are very high. It is very high. उनकी depth बहुत ज़्यादा है So they work as a natural barriers for invaders from the north. जो Himalayas थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर थे इसलिए जो हिमालयस थे यू दे यूज टू वर्क एज अ नेचुरल बैरियर मतलब नेचुरल मतलब अपने आप ही एक बैरियर एक दीवार बन जाती थी फॉर द ट्रेडर्स ट्रेडर्स के लिए फ्रॉम द नॉर्थ जो नॉर्थ साइड से हमारे इंडिया में ट्रेडर्स आते थे उनके लिए हेंस वेरी फ्यू इन्वेंशन हैड टेकन प्लेस फ्रॉम दिस साइड इसलिए नॉर्थ से जो है बहुत कम इन्वेडर्स आते थे इंडिया में लो लाइंग पासिस सच एज खाइबर तिरची द कुलकुन कुन्नुन द गोमल एंड द बोलन इन द नॉर्थ वेस्ट वर कंपेरेटिवली ईजी पैसेज फॉर द इन्वेडर्स टू इंडिया जो ये सारे थे तिरची कुन्नन द गोमल बोलन ये क्या थे नॉर्थ वेस्ट के साइड पर जो थे बहुत ईजीली जो है वहाँ से इन्वेडर्स आ जाते थे पैसेज था यहाँ से आने का रास्ता दैट इज़ कॉल्ड अ पैसेज so they used to enter India very easily these for the invaders next आपकी हिमालयस की बात क्या है northern plains जब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सो northern plains आ जाते हैं the northern plains have determined the development of India 
जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमें बताते हैं दैट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया द प्लेस अलॉन्ग द रिवर हैव डेवलप्ड फास्ट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री द प्लेस दैट वर नियर द रिवर नियर द वाटर एरिया दे वर डेवलप्ड फास्ट देन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ठीक है वहाँ पे जो है जल्दी जो है डेवलप हो गया रिवर्स वर द मेन मोड ऑफ ट्रैवल जो रिवर है मेन मोड ऑफ ट्रैवल हुआ करता था पीपल यूज टू यूज द वाटर फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ऑन द बोट बोट बनाई गई इसलिए रिवर में ईजिली जो है ट्रैवल किया जा सकता था दे प्रोवाइडेड द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ वाटर उन्होंने रिवर ने क्या प्रोवाइड किया बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड मेड द एरिया अराउंड दैम हाईली फर्टाइल जो आस पास का एरिया था रिवर्स ने बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना दिया एज अ रिजल्ट एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ एग्रीकल्चर बिकेम प्रॉस्पेरस नियर द बैंक्स ऑफ रिवर जो रिवर के आसपास का एरिया था वहाँ पर जो एग्रीकल्चर बहुत इजीली आ गया सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर बीस गंगा यमुना एंड इंडस सो दीज वर द रिवर्स दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन द नॉर्थ इंडिया देर आफ्टर कम्स द डेकन प्लेट्यू द डेकन प्लेट्यू हैड ऑलवेज सीन पीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मिलिट्री बेस जो टेकिन प्लेटू है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज पावरफुल मिलिट्री बेस जहाँ पे मिलिट्री हमारी रहती है सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर माइटी पावर्स ऑफ द नॉर्थ टू विन एंड कंट्रोल टेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम सो इट वॉज नॉट ईजी ठीक है फॉर अदर इन्वेडर्स टू रूल टू कम एंड टू रूल द डेकिन पार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम के लिए दे के नॉट रूल क्योंकि हमारे वहाँ पे मिलिट्री थी ठीक है ना नेक्स्ट आफ्टर दैट कम्स द कोस्टल प्लेन्स कोस्टल द एरिया विच इज़ नियर द वाटर द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वर आइसोलेटेड बाय लैंड जो कोस्टल प्लेन्स थे ठीक है वो क्या थे इंडिया के वर आइसोलेटेड वो इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया बाय लैंड दे वर ओपन टू सी टू एस्टेब्लिश कमर्शल रिलेशंस वो ओपन किए गए ठीक है ओपन टू सी वो क्योंकि समुद्र के पास के एरिया था टू एस्टैब्लिश बनाए गए कमर्शियल रिलेशंस विद द यूरोपियन यूरोपियंस के साथ साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज उन कंट्रीज के साथ हमने कमर्शियल रिलेशंस जो है कोस्टल प्लेन्स के थ्रू बनाए इंटरेस्टिंगली द फर्स्ट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ट्रेडर रीज्ड केरला बाय द सी जो ट्रेडर्स थे वो केरला आ गए क्यों क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच सके आई हैव टोल्ड यू इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन द इन दैट चैप्टर दैट द ट्रेडर्स फर्स्ट कम टू केरला केरला में वो आए और उन्होंने वहाँ से ट्रेड जो है स्टार्ट किया एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ट्रेडर्स केम टू डायरेक्ट टू केरला क्यों क्योंकि वो कोस्टल प्लेन है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जोग्राफिकल इम्पैक्ट कि कैसा इंडिया का जो है इम्पैक्ट था नाउ द कंसेप्ट ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री जो कंसेप्ट है डेट्स का इन हिस्ट्री कैसा था एज वी ऑल नो वी कैलकुलेट आर डेज एंड नाइट्स थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ डेट्स एंड ईयर आपको पता है दैट डेट्स जो है कैलकुलेट की गई हैं सब कुछ जो है कैलेंडर बनाया जाता है We take the year of birth Jesus Christ as zero. जब Jesus Christ born हुए थे तो हम उस year को as a zero year हम लेते थे हमने उन्हें उसे zero year consider किया The left side of the given time represent the years before Christ was born and is an example of BCE. जो left side है ठीक है given timeline, okay? So सी सो दिस इज द स्केल विच यू विल सी इन योर पी डी एफ ठीक है ये जो है स्केल है जो कि आप पी डी एफ है आपकी पी डी एफ में है तो आप उसमें स्केल में देख सकते हो डैट जो ये बी सी ई है जो ये यहाँ पे यहाँ पे जीजस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे ठीक है तो जो इससे पहले का एरिया होता है उसको हम बी सी ई बोलते हैं सो वॉट इज बी सी ई बिफोर कॉमन एरा 
ठीक है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वॉज बॉर्न सो उसको हम बी सी ई बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी ईयर्स बिफोर क्राइस्ट इज रिटर्न एज जो फिफ्टी ईयर्स बॉर्न होने से जीजस क्राइस्ट के पहले का टाइम जो हम उसको लिखते हैं फिफ्टी बी सी ई ठीक है ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड ठीक है उनको हम बैकवर्ड पीछे जो निकल चुका है एज अ वो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री हंड्रेड बी सी ई विल कम फर्स्ट एंड फोर हंड्रेड बी सी ई विल कम लेटर पहले जो है थ्री हंड्रेड बी सी ई आएंगे उसके बाद फोर हंड्रेड उल्टा स्केल चलेगा ठीक है उसके बाद क्या हुआ सो सी द एग्जाम्पल यहाँ पर बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट है ठीक है अगर हम इससे इस साइड जाएंगे तो पहले 500 हंड्रेड देन थाउजेंड तो जो फर्स्ट आएगा वो 300 हंड्रेड ईयर्स आएगा उसके बाद 400 हंड्रेड ईयर्स आएगा फिर 500 हंड्रेड ईयर्स आएंगे हम उल्टा जाते हैं क्योंकि जो हमारा चल रहा है वो तो यहाँ से चल रहा था राइट लेकिन जब उनका बर्थ हुआ यहाँ पर तो हम इस साइड से स्केल जो है मेजर करने लगे तो बिफोर कॉमन एरा ऑन द अदर हैंड एनी थिंग दैट हैपन इन द ईयर्स जो भी कुछ हुआ आफ्टर द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट इज एक्सप्रेस एज सी ई कॉमन एरा सो जो पहले जीजस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले हुआ दैट इज कॉल बी सी ई बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर दैट सी ई कॉमन एरा ठीक है दिस इज कॉल कॉमन एरा बिकॉज मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नाउ यूज दिस अब जो है कॉमन एरा क्यों बोला गया क्योंकि जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज Only use this scale, ठीक है यही स्केल जो है टाइम लाइन जो है यूज करती है अर्ली हिस्टोरियंस वर यूजिंग द टर्म्स बी सी फॉर बी सी ई एंड ए डी फॉर सी ई जो पहले के हिस्टोरियंस थे दे वर यूजिंग द टर्म बी सी फॉर बी सी ई जो बी बिफोर कॉमन एरा के लिए हम बी सी यूज करते थे एंड ए डी फॉर सी ई कॉमन एरा के बाद में लेकिन अब जो है हम बी सी ही एंड सी ई ही यूज करते हैं नाउ दे आर यूज एट द टर्म्स बी सी ई एंड सी ई सी ई स्टैंड फॉर कॉमन एरा दैट मीन्स आफ्टर द जीजस क्राइस्ट बोर्ड एंड बी सी ई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा तो उससे पहले का टाइम ठीक है सो दिस दिस वॉज द योर चैप्टर एंड यू इफ यू विल सी द You will get to know about the scale. First, see the scale, and then try to understand that what is BCE. जो भी Jesus Christ born हुए, उनसे पहले का जो time था, that is called BCE, before Common Era, and after the birth of Jesus Christ, it is called CE, that is Common Era. So this was our complete chapter, which introduced our history. which includes all about the inscription archaeological sources of history literary sources theek hai and the geographical concepts and the concept of date in history ki date kaise likhi jati thi history mein i hope that you have understood the chapter so what you have to do you have to do the worksheet and you have to do the back exercise also and you have to submit the question and answers to me in my personal chat thank you class